আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আজকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজে আজকে এসেছি একটি বিশেষ কারণে আপনারা জানেন আজকে তেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ আগামীকালকে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাইশ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস প্লাস একই সাথে পহেলা ফাল্গুন প্রতি বছর আমাদের ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজের যে ছয়টি হাউস রয়েছে সিনিয়র হাউস চারটা এবং জুনিয়র হাউস দুইটা এই হাউসগুলোর মধ্যে গার্ডেনিং কম্পিটিশন হয় এই কম্পিটিশনের বিচার কার্য সম্পন্ন হয় আসলে পয়লা ফাল্গুনের দিনে এই হাউসগুলোর হাউস মাস্টার এবং হাউস টিটর সম্মানিত হাউস মাস্টার হাউস টিটর এবং ছাত্ররা মিলে তারা তাদের নিজের হাউসকে সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য মণ্ডিত করবার চেষ্টা করে এবং প্রথম হবার চেষ্টা করে তো বুঝতেই পারছেন যে কেমন কম্পিটিশন হচ্ছে তবে করোনার কালীন সময় এখন যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অনুপস্থিতি কাজ করছে তো এই হাউসের হাউস মিস্টার হাউস মাস্টার শ্রদ্ধেয় হাউস মাস্টার এবং হাউস টিটররা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তারা তাদের হাউসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য তো এই হাউজের বিচার কার্য যেহেতু আগামীকালকে হবে আজকে এটার পরিস্থিতি কেমন সেটি তুলে ধরবার জন্যে আজকে আপনাদের সামনে এসেছি আজকে প্রথমে এসেছি লালন শাহ হাউস আপনাদের জানেন যে শিক্ষা ভবন একের ঠিক পেছনেই লালন শাহ হাউস এবং দেখেই ভালো লাগছে আপনাদের দেখালে নিশ্চয়ই আপনারা বিস্মিত হবেন তবে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সব হাউজের জন্য শুভকামনা থাকছে যে যেহেতু তারা এত পরিশ্রম করছেন আমি নিজে এসে অনেকবার দেখেছি হাউস মাস্টার হাউস টিটরা শ্রোতা করে ধরো তো এই হাউজ যে হাউজই প্রথম হোক না কেন সব হাউজই আমি বলবো যে প্রথম কারণ কি আপনারা একটু পরে বুঝবেন যে এটার যে সৌন্দর্য যে যতটা পরিশ্রম কিয়েছে এটা কখনো পুরস্কার দিয়ে মেপে দেখানো যাবে না ঠিক আছে তো সব হাউস মাস্টার হাউস টিটর ওনারা এবং ওই হাউজে এখনও সৌন্দর্যমন্ডিতে বর্ধনের কাজ চলছে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই লালন শাহ হাউসকে এত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এর সামনে দেখেন দুটো গেট করা হয়েছে এই একটা গেট এবং এইদিকে আরেকটা গেট রয়েছে এই গেটগুলোই এই হাউসটাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে সব হাউজের হাউস মাস্টারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় মানবর অধ্যক্ষ স্যার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যার সেই সাথে আমাদের কলেজের যারা অন্য যারা আছেন উপাধ্যক্ষ স্যার ম্যাডামরা এবং শিক্ষক প্রতিনিধি স্যাররা এবং অন্যান্য শিক্ষকদের যারা এটার পেছনে কাজ করছেন এবং পরামর্শ দিচ্ছেন সবাইকে শুভকামনা লালন শাহ হাউসের সাত থেকে লালন শাহ হাউসকে কেমন সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে সেটি আপনারা উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লালন শাহ হাউজের সামনের অংশটুকু কিভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে এবং হাউস টিউটর স্যার আমাদের সবার প্রিয় শফিকুল ইসলাম স্যার যিনি প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তিনি আমার আমার বন্ধু মানুষ এবং খুবই একজন ভালো মানুষ তার সাথে কথা বলে জানা গেল যে প্রায় প্রায় সাড়ে তিনশো প্রজাতির আমাদের ফুল গাছ লাগানো হয়েছে এখানে বুঝতে পারছেন যে কতটা চিন্তা ভাবনা ব্রেন স্টর্মিং হয়েছে এখানে লালন শাহ হাউজের একবারে সামনের দিকটি আশা করছি যে সকল ছাত্র বাড়িতে অবস্থান করছো তোমরা এটা দেখে মুগ্ধ হবে যে তোমাদের প্রিয় হাউসটি কত সুন্দর হয়েছে এখন
আমাদের কলেজের শিক্ষা ভবন এক এর পেছনে সাইট এটি এবং লালন শাহ হাউজের সামনের যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোকে কত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে সেটি উপর থেকে দেখলেই আসলে বোঝা যায় রাজ গাদা এটা হচ্ছে চায়না গাদা সূর্যমুখী হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের লালন শাহ হাউজের সম্মানিত হাউস টিটার মোহাম্মদ অশাফুল ইসলাম স্যার যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক আমার বন্ধু মানুষ এবং খুবই পরিশ্রম করছেন সেটা আমি প্রথমে বলেছি যেহেতু স্যারে দেখা পেয়েছে এবং স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে স্যার এই যে লালন শাহ হাউসকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম দিয়েছে কেমন প্ল্যান ছিল এবং আগামীকালকে যে পয়লা ফাল্গুন পা চার হাউজের যে প্রত্যেক হাউজেই তাদের তারা তাদের হাউসকে ওই ফুল বাগান দিয়ে সৌন্দর্য মন্ডিত করবার চেষ্টা করছে চলছে আপনার প্রত্যাশা কেমন আপনাকে শুভেচ্ছা আপনার চ্যানেলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে আপনারা জানেন যে লালন শাহ হাউস দীর্ঘ দিনে সংস্কার কাজ চলছিল অনেক দিন সংস্কার কাজ গত দুই বছর প্রায় এটা সংস্কার কাজ চলছিল যার কারণে অনেকটাই মানে একটা অন্যান্য হাউস থেকে একটু প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল মানে সেটা বলেন একটা ভঙ্গুর অবস্থা ছিল কিছুই না সম্পূর্ণ অনেক পরিশ্রমী আচ্ছা হাউজের যে স্টাফগুলো রয়েছে মাস ধরে যে পরিমাণ কঠোর পরিশ্রম করছে তো আশা করি আমরা আমাদের আশা করছি আল্লাহ যদি আগামীকালকে বিচার কার্যে প্রথম হওয়ার সম্ভাবনাও আছে আমি বিশেষভাবে বলতে চাই এই হাউজের হাউস প্যাটার্ন মোহাম্মদ নূর নবী স্যার টিয়ার স্যার সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষক প্রধানের প্রতিনিধি হচ্ছেন ওনারও দিক নির্দেশন রয়েছে সব সবসময়ই বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে তারপরে আরেকটা কথা মানে না বললেই নয় আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
सौंदर्यमंडित मान पुरोपुर नतून भाव सजिए तोला अवश्य एक कठिन गाँव छो गाटा सफल रहे निश्चय एक भलो फलाफल पा ये प्रत्याशा एवं आपनर जो शुभकामना ये हाउजर समस्त छात्र शुभकामना जे ता हम अनेक कष्ट फील कर हाउसटा के आो निजे मत कर सजिए दीते श्रम दीते ना दीते एक अनेक कष्ट विशेष भाव आसते ही कलेजे प्राण हमारे छात्र विशेषकर छात्र 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 मुख्य अंश ग्रहण कर मूलत तरज सब कुछ करणार कारण तिक्षा प्रतिष्ठान सरसरी प्रचलित प्राथम बंद थार कारण हमारे हाउस में आवश्यक छात्रगू नाई ना आो सूंदर छात्र विशेषकर सूंदर मैं सर्वोपरिमना <laughs> बांगलेश प्रत्येक मानुष देखे जो रेसिडेंसियल शुद्ध एक शुद्ध हमारा छात्र के पाठ्यपुस्तक मध्य ही सीमित रखे ना एर पर एक बाड़ी के तार जिखने थक से क्यों सौंदर्यमंडित करा जाए शिक्षा प्रतिष्ठान क्या भाव और सौंदर्यमंडित करा जाए से शिक्षा दिए थी से प्रैक्टिसगुलो कराई तरह एक अंश अपना देखते हैं निश्चय अपनारा सबाई ए हाउस शुभकामना जाना अपन के हाउस के विदाय जानिए लालन शाह हाउस शुभकामना जानिए एखान चले जाक हाउजे से हाउजे हे बागान देखार आमंत्रण जाना आल्ला हाफिज एसे कजी नजरुल इसलम हाउस लालन शाह हाउजर पर कजी नजरुल इसलम हाउस ढाका रेसिडेंसि मडल कलेजे सिनियर हाउस एक हाउस हे की नजरुल इसलम हाउस तो अपन के हाउजर बागान एक घुरे घूरे देखाते चाची एखे देखें नजरुल इसलम हाउजर एक विशेष वैशिष्ट्य हमें मजखने एक तालगा रही है और 
তার চতুর্পাশে এভাবে সাজানো এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নজরুল ইসলাম হাউস এর সাত থেকে নজরুল ইসলাম হাউস এর যে গার্ডেনিং সেটা দেখতে পাচ্ছেন নজরুল ইসলাম হাউজের হাউস মাস্টার বর্তমানে আছেন এনায়ত আলী স্যার এবং হাউস টিটর নাহিদুল ইসলাম স্যার এনআইপি স্যার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের হাউসগুলোকে সৌন্দর্য মন্ডিত করবার জন্য এই হাউজের হাউস মাস্টার হাউস টিটর এবং এখানে যারা স্টাফ আছেন ছাত্ররা থাকলে ছাত্ররা সহ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেটি অতুলনীয় হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুরা আমি এই মাত্র হচ্ছে নজরুল ইসলাম হাউজের কাজী নজরুল ইসলাম হাউজের হাউস টিউটর আমাদের সম্মানিত প্রভাষক নাইদুল ইসলাম স্যার উনি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক তো স্যারকে পেয়েছি এ কারণে আমি স্যারের সাথে এক মিনিট কথা বলবো কারণ হচ্ছে যে একটি হাউসকে এতগুলো হচ্ছে ফুল লাগিয়ে একটা হাউসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার পেছনে নিশ্চয়ই প্রচুর পরিশ্রম গিয়েছে তো এই পরিশ্রমের একজন কান্ডারি হচ্ছেন আমাদের হাউস টিউটর স্যার নাইদুল ইসলাম স্যার স্যারের একটু অনুভূতি জানতে চাই যে এতগুলো গাছ লাগানো হয়েছে নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম গিয়েছে অনেকগুলো স্টাফ কাজ করছে ছাত্ররা থাকলে ছাত্ররাও লেগে থাকত এখন কোভিড নাইন্টিনের কারণে ছাত্ররা বাসা অবস্থান কারণে অবস্থান করবার কারণে তাদের মধ্যে একটা কষ্ট কাজ করছে যে তারা এই সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে তারা শরীর করতে পারেনি তো আগামীকালকে পহেলা ফাল্গুন ওই যে হাউস গার্ডেনিংয়ের এটা একটা বলবো যে প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতায় আপনার প্রত্যাশা কেমন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রত্যাশা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এই হাউসের হাউস মাস্টার জে এম এনায়ত আলী স্যার হাউস প্যাট্রন আসমা বেগম ম্যাডাম আমাদের এই হাউসের এবারের নতুন যে আকর্ষণ সেটি হচ্ছে শাপলা ফুল আচ্ছা দুই ধরনের শাপলা ফুল সাদা এবং গোলাপি আচ্ছা শাপলা ফুলের কলি আসছে ইনশাল্লাহ শাপলা ফুল ফুটবে পাশাপাশি এই হাউসের সামনে যে বাগান এই বাগানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই হাউসের ঘাসগুলো এবং এই ঘাসের মাঝে মাঝে যে বেড ফুলের বেড প্রায় একশো থেকে দেড়শো রকম ফুলের যে বেডগুলো সাজানো আছে আর এখানে পরিশ্রম করেছেন এই হাউসের সকল স্টাফ ছাত্র নেই তবে সবাই নিরস নিরলসভাবে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সাজিয়ে তুলেছেন বলে আমরা আশা করছি যে ইনশাল্লাহ এই বাগান যারাই দেখবে তার আনন্দ পাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে যে পরিশ্রম কি যাচ্ছে এটা তো আমি এর আগেও এসে দেখেছি আজকে একটু ইচ্ছা হলো যে আগামীকাল যেহেতু পয়লা ফাল্গুন তার আগের দিন আমার একটা প্ল্যানিংয়ে ছিল যে আমি এই হাউসগুলোকে একটু কাভার করব তো সেই ইচ্ছা থেকে আসা স্যার খুবই খুশি হয়েছে নিশ্চয়ই এই ভিডিও যারা দেখবে তারা অনেক খুশি হবে তা আপনি বিশেষ আকর্ষণের কথা বলছিলেন যে শাপলা ফুল আপনাকে একটু দেখতে পারি স্যার একটু দেখি একটু যে দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা স্যার আপনার জন্য শুভকামনা হাউস মাস্টার স্যার এনায়ত আলী স্যার কেও অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং তার পরিশ্রম ওনাদের পরিশ্রম এটা সাজানোর পেছনে 
যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম গিয়েছে নিশ্চয়ই এগুলোর মূল্য দেওয়া সম্ভব নয় তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে নজরুল ইসলাম হাউস থেকে বিদায় নিচ্ছি স্যার আল্লাহ হাফিজ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজের সিনিয়র হাউস অর্থাৎ সিনিয়র ছাত্রদের জন্য আরেকটি হাউস ফজলুল হক হাউস এই হাউজের বাগান কিভাবে সাজানো হয়েছে আপনারা তো এতক্ষণ দেখলেন যে লালন শাহ হাউস এবং নজরুল ইসলাম হাউস কিভাবে সাজানো হয়েছে তো আপনারা আমি বলেছি যে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজ তো কেমন সৌন্দর্যমণ্ডিত সেটি দেখানোর জন্যই আমি আজকে এসেছি তো চলুন আজকে ফজলুনাক হাউজের বাগান প্রতিযোগিতায় তারা বাগান কিভাবে সাজিয়েছেন সেটি দেখবার জন্য আপনাকে আপনাদের এখান থেকে একবারই দেখেন যাক আপনারা দেখেন যে হাউসটাকে কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এবং এই হাউজের হাউস মাস্টার হাউস টিটর হাউস প্যাটার্ন ওনাদের সুপরিকল্পিত চিন্তা ভাবনা এবং অন্য হাউজ স্টাফরা তাদের হাউসকে কিভাবে সুন্দর সুন্দর করে তৈরি করেছে সেটি আসলে এখানে না আসলে বোঝা যাবে না আসলে যদিও ভিডিওতে আপনারা অত ওইভাবে ফিল করতে পারবেন না তারপরও প্রতিদিন আমাদের এখন আপনারা জানেন যে করোনাকালীন সময় টিচাররাও আসলে কম আসে বা আস এবং ছাত্ররা কলেজে নেই তারপরও কিন্তু অনেকেই আসেন যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোহাম্মদ সেলিম স্যার উনি হাউ গার্ডেনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে আছেন মানে সুন্দর সুন্দর ফুলগুলোকে দেখছেন তিনি সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান তো স্যারের যেহেতু স্যারকে সামনেই পেয়েছি স্যারকে একটু জিজ্ঞাসা করতেছি স্যার ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজ প্রতি বছরই আসলে গার্ডেনিং কম্পিটিশন হয় এবং পহেলা ফাল্গুনি গিয়ে এটার আসলে কে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম করে বিচার কার্য সম্পন্ন হয় তো এবারও হবে আগামী কালকে সেই প্রস্তুতি হিসেবেই কিন্তু সব হাউস প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারা তাদের হাউসকে মানে সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবার জন্য চেষ্টা করছে তাই না তো আগামীকালকে আমাদের বিচারের দায়িত্বে যারা থাকবেন তারা নিশ্চয়ই এগুলো ঢুকে ঢুকে মানে কে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হলো সেটা মূল বিষয় নয় এই হাউসগুলোকে যেভাবে সাজানো হয়েছে নিশ্চয়ই দেখে ওনারা অবাক হয়ে যাবেন তাই না স্যার আপনার কেমন লাগছে আসলে সুন্দর ভ্যারাইটি অফ ফ্লাওয়ার্স আসলে এই গার্ডেনটা গার্ডেন মানে প্রত্যেকটা গার্ডেনই অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছেন এবং ওনারা অনেক পরিশ্রম করছেন হ্যাঁ হয়তো এই মুহূর্তে ওনারা নাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু একটা পর্যায়ে মানে গতকাল যেমন আজকে রাতেও দেখবেন যে অনেক রাত পর্যন্ত এই বাগানে কাজ কার্যক্রম সাধারণত চলে আমি তো হাউস মাস্টার ছিলাম জানি দেখা যাবে সারা রাতই হয়তো কাজ করবে আলপনা আঁকবেন আরও অনেক কাজ বাকি আছে এখনও প্রত্যেকটা ফ্লাওয়ারের গায়ে আপনার লেভেল পড়ানো হবে নাম নাম লিখে এবং দেখা যাচ্ছে সাইন্টিফিক নামও এর সাথে যুক্ত থাকে যুক্ত থাকবে আছে খুবই সুন্দর তখন আরও সুন্দর লাগে প্রতিযোগিতাটা যখন শুরু হবে ইনশাআল্লাহ আগামীকাল প্রত্যেকটা গার্ডেনে অনেক সুন্দর লাগবে আলপনার হয়তো রাতে হবে মানে সে কাজ শুরু না হয়েই যতটা সৌন্দর্য লাগছে না জানি আগামীকালকে কত সুন্দর লাগবে তো সেই সৌন্দর্যকে আপনারা মনে মনে উপভোগ করেন এবং স্যার যেমন বলেন যে হাউসটাকে মানে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য এই কাজের করা করার জন্য কতটা পরিশ্রম আসলে করতে হয়েছে ছাত্ররা না থাকলে আসলে এই কাজটি করাটাও খুব কঠিন হয়ে যায় তাই না স্যার সেই কঠিন কাজটাকে সম্পন্ন করেছে যারা এখানে হাউস মাস্টার হাউস টিউটার আছেন এবং স্টাফ যারা আছেন তাদের নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম হয়েছে তো সেই পরিশ্রমের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রাখছি তাই না তো স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে তো সবাইকে ধন্যবাদ স্যার ওয়েলকাম তো আপনাদেরকে নজরুল ইসলাম হাউস ফজরুল হক হাউস থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ
আমরা এবার এসেছি ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজের সিনিয়র হাউস ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউজে প্রবেশ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাউসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য এখনও কাজ চলছে এবং সবচেয়ে আমি বলবো যে সবচেয়ে পরিশ্রমিক ব্যক্তিটাই সম্ভবত এখানে আসতেছি 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 হাউসকে কত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেটি এখানে আসলেই বোঝা যাবে মানে এক একটা হাউস এক একভাবে সাজানো এই তারেক স্যার আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা না তোমাদের কষ্ট আসলে অবশ্যই ভিডিওতে না ডেডিকেশন স্যার হ্যাঁ হাউজের জন্য যে ছাত্রদের ডেডিকেশন এটি না দেখলে হবে না যে হাতে ঝাড়ু তারপরে হচ্ছে যে লুঙ্গি পড়া তারপরে হচ্ছে যে লুঙ্গি পরে পানি দেয়া একজন পানিতে বসে পড়া মানে সে অসাধারণ একটি দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি না নিলেই নয় এবং আর এর মধ্যে দিয়ে আসলে এভাবে না আসলে মাঠে না নামলে কিন্তু একটা হাউসকে ফুটিয়ে তোলা মুশকিল তাই না আমরা একটু আগে বলছিলাম অন্য হাউসগুলোতে যে করোনাকালীন সময়ে ছাত্ররা নেই ওদের পার্টিসিপেশনেই আসলে একটা করে এক একটা হাউস মানে গার্ডেন হয়ে যায় তো ছাত্ররা থাকতে পারছে না না থাকতে পারাটাও কিন্তু একটা কষ্টের বিষয় তাই না ছাত্রদের মানে এই যে পেয়ে গিয়েছে আমাদের জেন্টেলম্যান সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বড় হাউস ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস যে হাউসকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে এত সুন্দর করে উপস্থাপন করার যায় তার মূল কারিগর আমাদের তারেক আহমেদ স্যার প্রভাষক বাংলা বিভাগ জনপ্রিয় শিক্ষক যাক স্যারের সাক্ষাৎকার নিব তবে স্যারকে সাথে নিয়েই চলুন আমরা একটু বাগানটা ঘুরে দেখি স্যার চলেন একটু আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখি সাজানোটা তো এখনো হয় নাই যাক আমরা সাজানো হয় নাই বলছেন এতেই এত সুন্দর লাগছে আপনি যদি চূড়ান্তভাবে সাজান এটাকে যদি আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করে তাহলে কেমন লাগবে এইগুলোর মধ্যে যে শিকা টিকা ঝুলাতে হবে তারপরে যে হাড়ি ওইখানে কাজ করছে আরো আচ্ছা 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 একটু একটু স্যার এটা না নিলেই নয় একটু একটু ঘুরে আসি স্যার উপস্থাপন ইতিপূর্বে হয়নি মনে হয় ঠিক বলছি কিনা এই যে আপনি আসা যাওয়ার পথে যে আপনি ওই যে বেড়া দেওয়া তাও লোহার বেড়া তারপরে এভাবে এগুলো সূর্যমুখী না সূর্যমুখী গাছ রোপণ করা তার পাশ দিয়ে মানে রজনীগন্ধা তারপরে হচ্ছে গাঁদা ফুল এরকম কত ফুল যে আপনি এখানে রোপণ করেছেন তারপরে পেছনে আরও তো ব্যাপক দৃশ্যের বিষয় এটা দেখবার বিষয় আর কি শাপলাবদ্ধ সবই আছে ওয়া কিন্তু আচ্ছা শীতকালে ঘুমিয়ে থাকে তো এগুলো বালতির মধ্যে বর্ষাকালে হবে একটু বলতে চাচ্ছি যে আপনার ছাত্ররা কিন্তু এখন যেহেতু হাউজে নেই ছাত্ররা মানে বরাবরই চা আমি যেটুকু জানি যে ছাত্ররাই আসলে কাজগুলো খুব মানে আনন্দের সহিত করে তারা থাকতে পারছে না তারা থাকলে হয়তো আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যেত সহজ হয়ে যেত তার মানে তারা না থাকা কাজটা কতটা কঠিন সেই কঠিনটাকে আপনি এবং হাউস মাস্টার সহ সহজ করেছেন বিশেষ করে আমি যতটুকু জানি মানে ব্যাপক আপনার প্ল্যান আপনার মাথায় কাজ করেছে এটা নিয়ে আচ্ছা দেখে না আরো কি কাজ চলছে ভিতরে দেখতে বুঝবেন 
ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস আমাদের একদম আছে ছয় তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং পাঁচ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং আচ্ছা দেখি এখানে কি কাজ হচ্ছে ছাত্র যারা তোমরা দেখছো তারা নিশ্চয়ই বুঝবে যে আসলে তোমাদের কয়েকজন সহপাঠী এখানে কাজ করছে আসলে হাউস ডেডিকেশন থেকেই কিন্তু এরা কাজ করছে আচ্ছা আচ্ছা এই কে কে কাজ করছে একটু নামগুলো বলো দেখি তোমাদের বন্ধুরা সাকিব প্রান্তিক দাস দেখি একটু আচ্ছা আচ্ছা গুড তাহলে ভেতরে একটু What a nice আমরা কিন্তু চারুকলা আমাদের ছাত্ররা চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাত্র নয় তারপরও এদের হাতে যেভাবে চারুকারু বিষয়গুলো ফুটে ওঠে আল্পনা ফুটে ওঠে এগুলো রিয়েলি বিশ্বমানের আমি বলবো যে বিশ্বমানের আপনারা একটু দেখেন আমি কাছ থেকে দেখাই এটা তারেক আহমেদ স্যার আমাদের এটা করেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন শহীদুল্লাহ হাউজের জন্য আর একজন ডেডিকেটেড আমাদের স্টাফ খোকন ভাই বেশ মনোযোগ সহকারে কাজ করছে তারেক স্যার সৌন্দর্যের একজন পূজারী ব্যক্তি মানে ফুলের সৌন্দর্য বাংলাদেশের সমস্ত ফুলগুলোকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে তিনি শহীদুল্লাহ হাউজের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন বাগান করেছেন এক একটা ফুলের জন্য এক একটা আসলে বাগান আমি বলবো দেখেন এটাকে ফ্লাওয়ার বেড বলা হয় বেড এক এক বেডে আলাদা আলাদা ফুল রোপণ করা হয়েছে শহীদুল্লাহ হাউস এস এইস আসসালামু আলাইকুম এসেছি শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিন হাউস ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজের প্রতিষ্ঠিত দুটি হাউস হচ্ছে জুনিয়র হাউস জয়নাল আবেদিন হাউস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাউজের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কাজ করছে হাউসকে সৌন্দর্য মন্ডিত করবার জন্য এখন আল্পনার কাজ চলছে আমরা একটু ভেতরে যাই এই যে আমাদের মানে ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজের সবচেয়ে মানে আমি বলবো যে সৌন্দর্যের পূজারি মানে ফুলের সৌন্দর্যের পূজারি দুজন স্যার আমাদের খারিজুমান স্যার এবং হচ্ছে জাহিদুজ্জামান স্যার ওনারা আমি আসার আগে ওনারা ফুল দেখে সৌন্দর্য সব শেষ করে ফেলে দিয়েছেন আছে আরো বাড়ছে আচ্ছা আচ্ছা চালে স্যার আমরা একটু মিলে ঝেলে চলেন আর একবার দেখে আসি চলেন একটু 
যা প্রিয় দর্শক আমরা এসেছি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের জুনিয়র হাউস শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন হাউস এই হাউজেরও আসলে জুনিয়র হাউসদের মধ্যে আবার কম্পিটিশন হয় তারা তাদের হাউসকে বিভিন্ন প্রজাতির হচ্ছে বাগা মানে ফুল লাগিয়ে তারা তাদের বাগানটাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে তোলবার চেষ্টা করছে তো চলুন একটু ভিতর থেকে দেখি আপনি দেখতে এসেছেন মানে কত প্রজাতির যে ফুল বাগান করা হয়েছে সেটা দেখে আপনার কেমন লাগছে অসাধারণ মানে এক বাক্যে আসলে এটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করা খুব টাফ আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সকল রঙের সকল বর্ণের সকল গন্ধের সব ফুলই যেন এখানে আছে আর এত বিরল সব কালেকশান এত শ্রম আর এত সৌন্দর্য পিপাসু আমাদের প্রত্যেকটা হাউস মাস্টার হাউস পিপার কলেজ ছাত্র মানে এটা আসলে ফুল দেখতে হলে আর সৌন্দর্য দেখতে হলে আমাদের মনে হয় এখানে আসতে হবে হ্যাঁ আসতে হবে এবং আমি মনে করি কলেজ খোলা থাকলে হয়তো ছাত্রদের একটা মানে স্রোত হয়তো হয়ে যায় এটা তো কষ্ট করেছে হাউস মাস্টার হাউস কর্তৃপক্ষ যে হাউজেই যাচ্ছি না কেন মনে হচ্ছে এটাই বেস্ট বেস্ট এরাই হয়তো ফার্স্ট হবে আসলে সবাই বেস্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পাশাপাশি সৌন্দর্য মানে সৌন্দর্য বোধ তৈরিতেও যে আমাদের কর্তৃপক্ষ কাজ করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মডেল কলেজ এত পরিশ্রম যারা করেছেন তাদের জন্য শুভকামনা আর যে সকল ছাত্ররা কোভিড সিচুয়েশনের কারণে মিস করছেন আমরা বলবো আমরা অনেকেই হয়তো সুযোগ পাবে কোভিড সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে যাবে আমরা হয়তো আবার এসে সহযোগিতা দেখতে পাবো তাদের জন্যও শুভকামনা রয়েছে স্যার আসলে মেইনলি আমি ভিডিও করছি এখন আপনারা জানেন যে এই কাজগুলো আসলে ছাত্রদের খুব আগ্রহ হয়ে পড়ে তো কোভিড নাইনটিনের কারণে আসলে এখন যেহেতু সরসরি ক্লাস নেই ছাত্রের হাউজে থাকতে পারছে না তো এখানে সাথে সংশ্লিষ্ট বাকিরা কিন্তু খুবই কষ্ট করে কাজ করছে না তো ওই ছাত্রদেরকে আমি আসলে এই সৌন্দর্যটা দেখবার জন্যই দেখানোর জন্যই আসলে ভিডিও করছি সুতরাং ওই ছাত্র আসলে কে ফার্স্ট হলো সেকেন্ড হলো থার্ড হলো এটি বিষয় না বরং সবাই তাদের বেস্টটা দিয়ে হাউসকে সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে সুতরাং সবাই বেস্ট আমি বলি তাই না আমাদের স্লোগান এরকম আছে তো আমরা মনে করি আসলে তার ছোঁয়া কিন্তু সবখানেই আমরা দেখতে পাই আসলে বিচার করা কঠিন হয়ে যায় কিন্তু আমরা যে হাউজে যাচ্ছি না কেন এত সুন্দর ফুল এত সুন্দর গেচাল এই যে প্রেজেন্টেশন তুলে ধরা এত ভালো উপস্থাপনা এটা কিন্তু খুব কম প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায় আমি যেটা বলেছি এখানে শুধু ফুল না আপনি দেখেন যে নানা প্রজাতির গাছ আছে আমি কোনো কোনো হাউজে দেখেছি যে চারশো পাঁচশো প্রজাতির গাছ কথা বলে দেখেছি যে চারশো পাঁচশো প্রজাতির গাছও সেখানে রয়েছে এবং তাহলে আমি কি প্রজাতির গাছ আসলে কিন্তু খুব আমার জন্য টাফ বা তারা কালেক্ট করেছে তো এই কালেকশানটাও কিন্তু আমাদের জন্য বিশাল একটা মানে শিক্ষণীয় বিষয় যে আমরা এত প্রজাতির গাছ নাম জানি সৌন্দর্য ফুল জানি সব কিছু মিলে যারা এত পরিশ্রম করেছে তাদের জন্য আবারও শুভকামনা আমার পক্ষ থেকে কালকে বিচার কাজ হবে সেখানে আমি মনে করি যেদিকে যান আপনি সেখানে কিন্তু মনে পড়বে যে ডিআরএম সি এর চেয়েও সুন্দর এর চেয়েও সুন্দর যাই হোক प्रकृति পড়াশোনার দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে মডেল আছে গার্ডেনিং গার্ডেনিং এর দিক থেকেও মডেল গার্ডেনিং দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে আমরা মডেল বলতে পারি কারণ এই কলেজে আসলে প্রথমে আপনার যে জিনিসগুলো সৌন্দর্য লাগবে মাঠে যদি সৌন্দর্য দেখেন এক রকম হাউজির ভিতরে যদি আসেন আপনি আরেক রকম সৌন্দর্য প্রত্যেকটা হাউজিরে সত্যিকারে প্রকৃতি যে প্রকৃতির মতো সাজিয়ে রেখেছেন এই হাউজগুলোকে শুধু 
এখানে মানুষগুলো না প্রকৃতি আমাদেরকে এমন একটা হাসি জানাচ্ছে যে আমি এসেছি ধরে নিতে তোমরা আমাকে ধরে রাখো এখানে আসলে মনটা আসলে উদাস হয়ে যায় কি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে ধন্যবাদ একটু বাগান দেখিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছে আমরা এসেছি কুদরতি খুদা হাউস ঢাকা রেসিডেন্সি মডেল কলেজের জুনিয়র হাউস কুদরতি খুদা হাউস স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের আরেকটি সুন্দর হাউস কুদরতি খুদা হাউস এই হাউজের ভেতরে বাগান করবার জন্য এই জায়গাটি রয়েছে এই বাগানটিকে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি আপনারা একটু দেখবেন এটি হচ্ছে আমি উত্তর সাইড থেকে ভিডিও করছি কুদরতি খুদা হাউস এটি হচ্ছে দক্ষিণ সাইড থেকে ওয়াও এটা কি মোরগ ফুল বলে না কোনটা হ্যাঁ আচ্ছা 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 কত জাতের যে ফুল আছে এগুলোর তো নাম অনেক নামই তো আমি জানি না জানার কথাও না হ্যাঁ 